हाय फ्रेंड्स क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि ये जो सेटेलाइट चैनल्स आ गए हैं डीवीडी प्लेयर्स हैं इंटरनेट है इन सब के चलते जो आज कल मूवीज रिलीज हो रही हैं उनका जो प्रॉफिट है वो कम हो गया है या वे घाटे में चल रही हैं तो ऐसा सोचना बिल्कुल ही गलत है क्योंकि जो फिल्म फिल्म का जो बिजनेस है वो टोटली बदल चुका है और उसके पीछे का गणित जो है वो टोटली बदल चुका है पहले के फिल्म मेकिंग और जो उसका एग्जीबिशन हुआ करता था उससे आज के दौर का जो फिल्म मेकिंग है और फिल्म एग्जीबिशन है वो टोटली बदल गया है वो कैसे हुआ है वो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा तो बात की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और जो सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन बनी हुई है उसको हिट करना ना भूलें हिट करने से होगा ये कि आप आगे आने वाली वीडियोज को सबसे पहले देख पाएंगे तो चलिए बात की शुरुआत करते हैं फिल्म की गणित कैसे वो फिल्म मेकिंग हो रही है और कैसे वो अपना मुनाफा कमा रही है उसके लिए मैं एक उदाहरण लूंगा अभी हाल में रिलीज हुई फिल्म टाइगर जिंदा है टाइगर जिंदा के रेफरेंस को लेकर मैं इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा तो टाइगर जिंदा है कि बनने की कुल लागत पर की पहले मैं बात कर लूं तो टाइगर जिंदा है कि बनने में कुल लागत आई 100 करीब 130 करोड़ रुपए जिसमें उसका जो इंडिया में शूटिंग हुआ और जो आउटडोर शूटिंग सारे एक्शन सीक्वेंसेस सारे मतलब जो भी खर्च आया वो लगभग 130 करोड़ के करीब आया और उसका जो बाद में रिलीजिंग के लिए जो प्रमोशन वगैरह होते हैं प्रमोशन और मार्केटिंग वो सब कॉस्ट लगभग बीस करोड़ का आया तो टोटल कॉस्ट मिला के इस फिल्म का हुआ एक सौ पचास करोड़ रुपए है तो टाइगर जिंदा बन, है बनने में लगभग एक सौ पचास करोड़ का खर्च आया अब इसकी कमाई की बात कर लेते हैं तो ये तो रिलीज हुई रिलीज होने के बाद बहुत अच्छा कर रही है जैसे आप लोगों ने न्यूज वगैरह में देखा होगा बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है लेकिन मैं इसके रिलीज होने के पहले के बिजनेस के बारे में बताऊंगा पहले के रेवेन्यू के बारे में बात करूंगा जो इसको सुन के आप दंग रह जाएंगे कि इसने रिलीज होने के पहले ही इतना कैसे कमाई कर लिया तो सबसे पहले बात कर लेता हूं टाइगर जिंदा है कि सेटेलाइट राइट की अब सेटेलाइट राइट क्या होता है वो पहले बता दू सेटेलाइट राइट जैसे बहुत सारे चैनल्स है हमारे पास जैसे स्टार प्लस हुए सोनी एंटरटेनमेंट हुआ जी टीवी हुआ तो ये सारे सेटेलाइट चैनल्स है तो इन सब चैनल्स पे मूवीज को दिखाने के लिए उन्हें राइट खरीदना होता है फिल्म प्रोड्यूसर्स से और उन्हें पैसे देने होते हैं तो ये जो सेटेलाइट राइट है ये दो तरीके से मिलता है एक तो टाइम लिमिट होता है कि किसी स्पेसिफाइड टाइम में वो मूवीज को अपने चैनल्स पे दिखा सकते हैं और दूसरा होता है लाइफ टाइम मतलब एक बार उन्होंने किसी फिल्म का राइट ले लिया तो जितनी बार मन करे वो उतनी बार उस मूवीज को मूवी को अपने चैनल पे दिखा सकते हैं इसका सबसे अच्छा उदाहरण फिल्म सूर्यवंशम है सूर्यवंशम सेट इंडिया पे आप देखते होंगे आए दिन जब जब कभी भी मन किया तो सेट इंडिया वाले सूर्यवंशम लगा देते हैं और आप आए दिन उसे देख सकते हैं वो फ्रीक्वेंट बेसिस पे वो चलता रहता है सूर्यवंशम क्योंकि सेट इंडिया वालों के पास सूर्यवंशम का लाइफ टाइम राइट है तो ये हो गया सेटेलाइट राइट तो जो जो टाइगर जिंदा है उसका सेटेलाइट राइट उन, उन आ, कितना भी का है पता है 95 करोड़ खाली सेटेलाइट राइट 95 फाइव करोड़ बिका है क्यों ना बिके सलमान खान जैसे बड़े स्टार यशराज फिल्म का बैनर तल ये फिल्म बनी है और टाइगर का ब्रांडिंग इतना बड़ा ब्रांड है तो 95 करोड़ में इसका खाली सेटेलाइट राइट बिक गया अब बात कर लेते हैं डिजिटल राइट की जो भी इंटरनेट पे इसके कंटेंट वगैरह बिकते हैं उसके जो राइट्स है वो बिका है फोर्टी करोड़ में तो टोटल हो गए इसके प्री रिलीज रेवेन्यू सेटेलाइट राइट और जो डिजिटल राइट है उसको अगर हम ऐड करें तो 135 थर्टी फाइव करोड़ अभी मत रुकी अभी रुकीगा नहीं अभी और भी राइट्स बिके जैसे कि म्यूजिक राइट म्यूजिक राइट जो इसका बिका है वो करीब 15 करोड़ में सेल हुआ है तो टोटल इसका जो प्री रिलीज रेवेन्यू है रिलीज होने के पहले की जो कमाई है वो है टोटल एक करोड़ और हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि इस फिल्म को बनने में कितना खर्चा आया 150 करोड़ तो इस फिल्म ने ब्रेक इवन पॉइंट इवन रिलीज के पहले ही पार कर लिया मतलब जितने में फिल्म में बनी प्रमोशन में जितना खर्चा आया टोटल ऐड करके 150 करोड़ आया वो 150 करोड़ इस मूवी ने पहले ही कमाई कर लिया रिलीज होने के अब रिलीज होने के बाद तो खैर कमाई कर ही रही है चार सौ करोड़ तक के आसपास पहुंच गया है उसके पार ही कर गया है आगे भी अच्छा उसका रिस्पांस आ रहा है आगे भी अच्छी कमाई कर लेगी तो आप लोग सोच सकते हैं कि आज के दौर में 
जो फिल्म है उसके कमाई का जो गणित है वो टोटली बदल गया है हम बहुत से लोग भ्रमित रहते हैं कि आ, सारे लोग तो घर में ही मूवी देख लेते हैं मोबाइल पे देख लेते हैं इंटरनेट पे देख लेते हैं आखिर ये फिल्म कमा कैसे रही है तो इसके कमाई करने का जो भी गणित है वो बदल चुका है पहले जैसे सिंगल स्क्रीन हुआ करता था तो उसमें बोला जाता था सिल्वर जुबली फिल्म है गोल्डन जुबली फिल्म है जैसे कोई फिल्म लगातार सौ दिन चल गया तो पचास दिन चल गया तो सिल्वर जुबली सौ दिन चल गया गोल्डन जुबली ऐसे ऐसे स्पेसिफाई किया जाता था लेकिन अब आज का ये दौर है इसमें पचास दिन सौ दिन वाले कॉन्सेप्ट खत्म हो चुके हैं अब मात्र दो दिन का बिजनेस होता है दो से तीन दिन फ्राइडे सैटरडे और संडे इतने स्क्रीन पे फिल्म को रिलीज कर दिया जाता है कोई भी बड़ी फिल्म अगर हो जैसे कोई सलमान खान या किसी बड़े स्टार की फिल्म हो तो उसे चार हजार स्क्रीन में एक बार रिलीज किया जाता है और वो दो से तीन दिन में ही इतनी कमाई कर लेती है कि पहले जो सिंगल स्क्रीन पे वो सौ दिन दो सौ दिन पे कमाई करती थी उससे भी कहीं आगे ये कमाई कर लेती है और आपको पता ही होगा कि मल्टीप्लेक्स में टिकट के दाम प्राइस कितने होते हैं तीन सौ के से कम तो होता नहीं है किसी भी मल्टीप्लेक्स का प्राइस इवन आजकल जो गोल्ड क्लास आ गया है डायरेक्टर्स कट क्लास आ गया है उसमें दो दो हजार ढाई ढाई हजार का एक टिकट मिलता है तो फिल्म कमाई बहुत अच्छा कर रही है ये सोचना आप छोड़ दें अगर फिल्म अच्छी है तो अच्छा कमाई करती है और अगर किसी बड़े स्टार का नाम उसके साथ जुड़ा है बड़ा बैनर है तो वो फिल्म रिलीज होने के पहले ही सारा अपना मुनाफा कमा लेती है तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि आज के दौर में फिल्म का बनने और जो कमाई करने का जो गणित है वो आप समझ गए होंगे और मेरे वीडियो में बस इतना ही जाने से पहले एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को हिट कर ना भूले और अगर आपके मन में कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स है उसे कमेंट कर दे और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूले और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दे तो मेरे वीडियो में इतना ही धन्यवाद बाय